ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലർക്കും അറിയാം മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഞാനും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്ക്വയർ ഓഫിനെ പറ്റി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഡർ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകാം അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇൻട്രാഡ് ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇൻട്രാഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എടുത്ത പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്കും ലോങ് ടൈമിലേക്കും എടുത്ത പൊസിഷനും സ്ക്വയർ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രാഡയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പൊസിഷൻസ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷനിലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു മൂന്നാല് ഷെയർ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് ഷെയർ ബൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ ഷെയറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്ത ആ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അത് ലാഭത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ ഷെയർ ബൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ചെയ്ത ഷെയറുകൾ ലാഭത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആകാനായിട്ട് തിരിച്ച് ആ ഷെയർ സെല്ല് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഇത്ര ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്ത ഒരു ഷെയർ വീണ്ടും സെല്ല് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ചെയ്ത ഒരു ഷെയർ വീണ്ടും ബൈ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുവല്ലാതെ നമുക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാനോ നമുക്കവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനോ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് ബൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത്രയും ഷെയർ തിരിച്ചു വാങ്ങി നമുക്കത് ലാഭത്തിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഓഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ബൈ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് ബൈ എൻട്രിയാണ് പോകുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോക്കിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ഓർഡർ ബൈ ഓർഡർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബൈ ചെയ്ത ഓർഡർ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ഓർഡർ സെൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ ബൈയും സെല്ലും സെപ്പറേറ്റ് തിരഞ്ഞ് ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ സംഭവം മനസ്സിലാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യില്ല അതായത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് സ്ക്വയർ ഓഫ് കൊടുക്കും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഞാൻ ഷോർട്ട് സെല്ലാണോ ചെയ്തത് അതോ ഇത് ഞാൻ ബൈ ആണോ ചെയ്തത് ഇത് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വന്നു ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഏത് ഓർഡറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ക്വയർ ഓഫ് നേരിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറാണോ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഓർഡർ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിനാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് സ്ക്വയർ ഓഫിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പൈ പൈസയിലോ സെറോദയിലോ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു കണ്ട